আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে আশা করি এই করোনা মহামারীতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো আছেন এখন আমরা আলোচনা করব ডিপিএড প্রোগ্রামে গাঠনিক মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আর এই অ্যাসাইনমেন্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেওয়া হতে পারে তবে এখন আমরা আলোচনা করব শিক্ষায় অ্যাসাইনমেন্ট কি এর উদ্দেশ্য ধরন গুরুত্ব রুব্রিক বিভিন্ন বিষয় মূল্যায়ন ও কভার পৃষ্ঠা কেমন হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব চলুন আমরা প্রথমে জেনে নেই শিক্ষায় অ্যাসাইনমেন্ট কি আমরা অ্যাসাইনমেন্ট বলতে বুঝে থাকি বর্ণিত কাজ বা কাজ অ্যাসাইনমেন্ট হল একটি কাজ যা কাউকে দেওয়া হয় সাধারণত তাদের একাডেমিক কাজের অংশ হিসাবে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি অ্যাসাইনমেন্ট বলতে সাধারণত কোনো বিষয়ে লিখিত প্রতিবেদন বোঝায় আর এই অ্যাসাইনমেন্ট শিক্ষা প্রক্রিয়া পেশাগত জীবনে এমনকি ব্যক্তিগত জীবনও বিভিন্ন উপায়ে সহায়তা করতে পারে এখন আমরা জানব অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি প্রথম উদ্দেশ্যটি হচ্ছে শেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়ে থাকে এই অ্যাসাইনমেন্টের মূল উদ্দেশ্য হল একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিদিনে যা শেখানো হয় তার ভিত্তিতে সর্বাধিক সৃজনশীল কাজ দেওয়া যাতে সে অনেক চিন্তা ভাবনা করে অনেক উৎস ব্যবহার করে এবং মস্তিষ্ক ব্যবহার করে এই কাজটি সম্পন্ন করে এভাবেই তার শেখার দক্ষতা বৃদ্ধি করা দুই নম্বর কাজ হচ্ছে ব্যবহারিক দক্ষতা আমরা জানি যে বিজ্ঞান আইসিটি এবং অ্যাকাউন্টিং এর মতো বিষয়গুলির অনুশীলন প্রয়োজন আর আমরা জানি প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট সুতরাং একজন শিক্ষার্থীকে যদি এই ধরনের বিষয়ের উপর অ্যাসাইনমেন্ট করতে দেওয়া হয় তাহলে তাদের ব্যবহারিক দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে তিন হচ্ছে জ্ঞানকে শক্তিশালী করা ক্লাসরুমে যা শেখানো হয় তার ভিত্তিতে একটি অ্যাসাইনমেন্ট সাধারণত দেওয়া হয় যখন শিক্ষার্থীরা বাড়িতে একই জিনিসটির পুনরাবৃত্তি করে তখন মনের মধ্যে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হয়ে যায় সাধারণত এই উদ্দেশ্যের জন্যই অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়ে থাকে এখন আমরা জানব অ্যাসাইনমেন্টের বিভিন্ন ধরন নিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন হোমওয়ার্ক বা কোর্সওয়ার্ক যখন কোনো কিছু একটা টপিক পড়ানো হয় সেই টপিকের আলোকে হোমওয়ার্ক দিতে পারে বা কোর্স ওয়ার্কও দিতে পারে কোনো রচনা লিখতে দিতে পারে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করে জমা দেওয়ার জন্য বলা হতে পারে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে সামারি লিখতে দিতে পারে গল্প উপন্যাস সরা কবিতা ইত্যাদি বইয়ের পর্যালোচনা করতে দিতে পারে আরো বিভিন্ন ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট দিতে পারে এখন আমরা অ্যাসাইনমেন্টের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব ডিপিএড প্রোগ্রামে অ্যাসাইনমেন্টের গুরুত্ব অনেক ডিপিএডে এক্সপ্রেসিভ আর্ট বিষয় ছাড়া সকল বিষয়ের উপর অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে হয় মোট ছয়টি অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে হয় এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টে পনেরো নম্বর করে বরাদ্দ আছে যারা ভালো গ্রেড প্রত্যাশা করবে তাদের অবশ্যই অ্যাসাইনমেন্টের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে তাছাড়া যদি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে দেওয়া হয় তাহলে তাদের নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের উপর জ্ঞান বৃদ্ধি পায় কারণ ওই বিষয় সম্পর্কে সে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই সংগ্রহিত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে তার ওই বিষয়ের উপর জ্ঞান বৃদ্ধি হয় তার উপস্থাপন দক্ষতা বৃদ্ধি হতে পারে যেমন কোনো একটি প্রজেক্ট ওয়ার্ক যদি দেওয়া হয় সেই প্রজেক্টটি যদি সাকসেসফুলি সম্পন্ন করা হয় তাহলে অনেকগুলো মানুষের সামনে তাকে সেই প্রজেক্ট ওয়ার্কটি প্রেজেন্ট করতে হতে পারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সময় ব্যবস্থাপনা যখন কোনো একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে দেওয়া হয় সেখানে একটি টাইম বাউন্ড করে দেওয়া হয় যে দশ দিন বা সাত দিনের মধ্যে সেই অ্যাসাইনমেন্টটি কমপ্লিট করে জমা দিতে হবে তাহলে তার সময় সম্পর্কে তার সচেতনতা বৃদ্ধি পায় আরেকটি হচ্ছে লেখা ও ভাষা দক্ষতা অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ভাষা জ্ঞান অথবা বিষয়টি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় আরেকটি হচ্ছে গবেষণা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা যখন একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে দেওয়া হয় তখন সে শিক্ষার্থী বিভিন্ন উৎস থেকে সেটা হতে পারে শিক্ষার্থী হতে পারে তার কোনো জানাশোনা ব্যক্তি হতে পারে সে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে সে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য যখন সংগ্রহ করে সে সংগ্রহিত তথ্যগুলো থেকে কোনটি রাখবে কোনটি বাদ দিবে এই যে তার বিশ্লেষণ দক্ষতা এভাবে তার বৃদ্ধি পায় এই হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের গুরুত্ব এখন আমরা আলোচনা করব অ্যাসাইনমেন্টের রুব্রিক নিয়ে ডিপিএড প্রোগ্রামে অ্যাসাইনমেন্ট কীভাবে লিখতে হবে কোন কোন বিষয় বা মানদণ্ডের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে 
কোন বিষয় মানদণ্ডে কত নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে মূল্যায়ন করা হবে সেই সম্পর্কিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ইনস্ট্রাক্টর অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান করার আগেই শিক্ষার্থীদেরকে লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে রুব্রিক জানিয়ে দিবেন অথবা অ্যাসাইনমেন্ট প্রদানের সময় সেই সম্পর্কিত রুব্রিক জানিয়ে দিবেন এই রুব্রিকটি কেমন হবে তার একটি নমুনা রুব্রিক দেখাচ্ছি আমি যেমন ভূমিকা প্রথমেই ভূমিকা থাকবে সে ভূমিকাতে কত নম্বর এখানে ভূমিকাতে তিন নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে তারপর বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা নিজস্ব মতামত বর্ণনা এ সম্পর্কে ছয় নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে তারপর লেখার মান বা বাসা দক্ষতা সেটার উপর তিন নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে তারপর উপসংহার উপসংহারে তিন নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে এভাবে মোট পনেরো নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে এই অ্যাসাইনমেন্টের ওপর যে এই ধরনের রুব্রিক প্রত্যেকটি বিষয়ভিত্তিক ইনস্ট্রাক্টর আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট যখন প্রদান করা হবে সেই অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান করার সময় এই রুব্রিক বা মানদণ্ড দিয়ে দেওয়া হবে যে কোন কোন বিষয় বা মানদণ্ডের ওপর কত নম্বর বরাদ্দ তা আপনারা ওই অনুযায়ী আপনারা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট লিখবেন এখন আমরা আলোচনা করব অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিচ্ছ বিষয়গুলো নিয়ে প্রথম হচ্ছে তথ্যের গভীরতা যাচাই করা হয় যেমন অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর কোনো বিষয়ে ধারণা তথ্য বা তথ্য সম্পর্কে গভীর অনুলব্ধি প্রকাশ পায় আরেকটি হচ্ছে চিন্তা শক্তি ও বাসা জ্ঞান যাচাই করা হয় যেমন অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি বাসা জ্ঞান অথবা বিষয়টি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় সেই অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে অন্যটি হচ্ছে সংগ্রহিত তত্ত্বের সঠিকতা যাচাই করা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করার জন্য তথ্য উপাদ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তবে তা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক তথ্য হতে হবে এবং সেই প্রাসঙ্গিক তথ্যটি সংশ্লিষ্ট ইনস্ট্রাক্টর যাচাই করবেন আরেকটি হচ্ছে তথ্য সূত্র উল্লেখ করা যখন অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে দেওয়া হয় তখন শিক্ষার্থী বিভিন্ন উৎস থেকে তার সহকর্মী বা তার কোনো জানাশোনা ব্যক্তি বা সে ইন্টারনেট থেকে কোনো তথ্য ডাউনলোড করতে পারে তখন সে বিভিন্ন উৎস থেকে যখন তথ্যগুলো এখানে লিপিবদ্ধ করে তখন সেই সব লিপিবদ্ধ করার তথ্য যে যে উৎসগুলো থেকে সে পেয়েছে সেই উৎসগুলোর নাম অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে লিখতে হবে এবং সেই উৎসগুলো যাচাই করে দেখবেন সংশ্লিষ্ট ইনস্ট্রাক্টর এখন আমরা আলোচনা করব অ্যাসাইনমেন্টের মূল্যায়ন নিয়ে প্রাথমিকভাবে গ্রেডের মাধ্যমে ইনস্ট্রাক্টর মূল্যায়ন করে থাকেন অ্যাসাইনমেন্ট সেটা এ বি সি ডি গ্রেডের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকেন তবে যারা সি এবং ডি গ্রেড প্রাপ্ত হয় তাদেরকে আবার পুনরায় অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হয় এবং সেই অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইনস্ট্রাক্টর পরামর্শ লিখে থাকেন চূড়ান্তভাবে ইনস্ট্রাক্টর অ্যাসাইনমেন্টে নম্বরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকেন এবং প্রত্যেকটি অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে ইনস্ট্রাক্টরের ফিডব্যাক থাকবে অ্যাসাইনমেন্টে রুব্রিক ফলো করে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে তারপর অবিকল তথ্য থেকে বিরত রাখা অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইনস্ট্রাক্টর গণকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে কোন শিক্ষার্থী যাতে অপর কোনো লেখা থেকে অবিকল তথ্য প্রদান না করে ইনস্ট্রাক্টর গণ এই জন্য এক একজন শিক্ষার্থীকে এমন অ্যাসাইনমেন্ট দিবেন যা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে এই ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতা সমন্বয় করে লিখতে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায় এবং অ্যাসাইনমেন্ট ছয়টি বিষয়ে লিখতে হয় এখন আমরা আলোচনা করব অ্যাসাইনমেন্টের কভার পৃষ্ঠা নিয়ে অ্যাসাইনমেন্টের কভার পৃষ্ঠা কেমন হবে সেটির একটি নমুনা কভার পৃষ্ঠা দেখাচ্ছি আপনারা এরকম অ্যাসাইনমেন্টের কভার পৃষ্ঠা তৈরি করতে পারেন এই হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের একটি নমুনা কভার পৃষ্ঠা ওপরে অ্যাসাইনমেন্ট লিখা থাকবে তারপর অ্যাসাইনমেন্টের টপিকটির নাম থাকবে তারপরে প্রাথমিক শিক্ষা লোগোটি থাকতে পারে বা অন্য অন্য আপনি পিকচার দিতে পারেন আপনার বিষয় সংশ্লিষ্ট তারপর আপনার বিষয়ের নাম উল্লেখ করবেন তারপর যিনি নির্দেশনা দিয়েছেন সেই নির্দেশকের পরিচিতি লিখবেন প্রথমে তারপর যিনি সাবমিট করবেন তার পরিচিতি লিখবেন দ্বিতীয় করে তারপর আপনি যে পিটিআই শিক্ষার্থী সেই পিটিআইয়ের নাম এখানে লিখে দিতে পারেন এভাবে একটি চমৎকার কভার পৃষ্ঠা তৈরি করতে পারেন এতক্ষণ যাবৎ ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এই কামনায় ধন্যবাদ সবাইকে